So now students let us discuss okay, what are the main components of SEO yani search engine optimization ke major components kaun se hain jinki madad se hum search engine optimization perform karte hain lekin before discussing it pehle ek cheez aap log zehn nishan kar le dimag mein bitha le ke jis tarah page ranking ka jo algorithm hai google ka wo publicly available nahi hai matlab hum guess kar sakte hain yani hum ye hum previous data ko dekhte hue ये बता सकते हैं कि अगर वेबसाइट में कीवर्ड्स अच्छे हो या वेबसाइट इस तरीके से स्ट्रक्चर की हो तो ज्यादा चांस है कि वेबसाइट सर्च में ऊपर आएगी लेकिन कोई आपको ये नहीं कह सकता कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या पेज रैंक का एक्चुअल फार्मूला क्या है बिल्कुल वैसे ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोई बेसिक या कोई फिक्स फार्मूला नहीं है मतलब यह है कि हर साल सर्च इंजन की बाकी हर साल तो मैंने बहुत ज्यादा देर कह दी है कॉन्स्टेंटली जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स हैं वो चेंज होती रहती हैं इंप्रूव होती रहती हैं यानी हो सकता है हम जो अभी चीज डिस्कस कर रहे हो हो सकता है छह महीने के बाद वैलिड ना हो तो आपने इसको याद नहीं करने बैठ जाना रट्टा लगाने नहीं बैठ जाना कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या जो कॉम्पोनेट्स हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के वो ये पांच ही है कत्तन ऐसा नहीं है क्योंकि पिछले साल यानी दिसंबर 2017 में बहुत ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं चीजें ये उस चेंजिंग के बेसिस के ऊपर कर रहे हैं हो सकता है पांच छह महीने के बाद गूगल जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कोई नई चीज ले आए रीजन है कि हमें ये पता है कि जैसे जैसे ट्रैफिक ज्यादा हो रही है वेबसाइट भी वैसे ही ज्यादा हो रही है तो दे की पॉन चेंजिंग दे क्राइटेरिया तो बेसिक कॉम्पोनेंट एस के या एस परफॉर्म करने के बेसिक पांच है सबसे पहला कंपोनेंट यह है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपके कंटेंट यानी जो वेब वेब पेज है या जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड होने चाहिए मतलब ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे वेबसाइट मुझे यानी वेबसाइट तो फॉर एग्जांपल फुटबॉल के बारे में है लेकिन जो कीवर्ड्स लिखे हैं मैंने मेटा टैग में वो लेट सपोज उनका फुटबॉल से ताल्लुक ही कोई नहीं है उसके अंदर लेट सपोज मैंने एच डी एम लिख दी है तो जो कीवर्ड्स मैं मेटा टैग में लिखता हूं दीज कीवर्ड्स शुड बी रिलेटेड टू द कंटेंट। अब ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है मतलब ये है कि हो सकता है कि मैंने अपने हिसाब से कीवर्ड्स बहुत ज्यादा रेलिवेंट लिखे हो कंटेंट से लेकिन आगे जिस चीज ने मेरे कीवर्ड को रैंक करना है वो कोई बंदा नहीं है वो कोई ह्यूमन नहीं है वो कंप्यूटर है वो एल्गोरिदम है यानी उसको मैं एज अ ह्यूमन चैलेंज नहीं कर सकता तो इससे मुराद एक जो मैं आपको जो पॉइंट स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि अमूमन कंपनीज के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्पेशलाइज टीम्स होती हैं जिनका काम ये होता है कि वो वो हर वक्त टेस्टिंग करते रहते हैं कि अगर ये कीवर्ड हम अपनी वेबसाइट पर लगाएं तो जो क्लिक्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं दे आर कॉन्स्टेंटली डूइंग दिस थिंग यानी अगेन इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कोई फिक्स फार्मूला नहीं है रीजन हमें यह पता ही नहीं है कि एल्गोरिदम गूगल का है क्या तो कीवर्ड्स और मेटा टैग जो हैं वो आपस में रेलिवेंट होने चाहिए देन द कंटेंट जो हमने हमने अभी डिस्कस किया कि जो कंटेंट है वो मेटा टैग और कीवर्ड से मैच होने चाहिए मतलब रेलिवेंट होने चाहिए बैक लिंकिंग ये हम अभी आगे जाके इसका हम कोड भी डिस्कस करते हैं अभी सिर्फ एक चीज समझाने के लिए कि जो मेरी वेब पेज वेबसाइट है उसके अंदर मल्टीपल वेब पेजेस हैं तो जो बैक लिंकिंग है वो ये बताती है कि मेरे अपनी वेबसाइट में जो वेब जो मल्टीपल वेब पेजेस हैं वो आपस में कितने कनेक्टेड हैं यानी मैं अगर वेब पेज ए पे हूं तो मैं क्या अपनी ही वेबसाइट के वेब पेज बी पे जा सकता हूं कि नहीं अगर वेब पेज बी पे हूं तो क्या मैं वेब पेज बी से अपनी ही वेबसाइट में वेब पेज ए पे आ सकता हूं कि नहीं मतलब जो मेरी वेब पेजेस की आपस में कम्युनिकेशन है मैंने जो उनको जोड़ा हुआ है जो लिंक किया हुआ है हाउ गुड और बैड इट इज लास्ट थिंग हमें ये पता है कि जो और हमने जब मैं जेंटो और प्रेसर शॉप देखा था कि जो इमेज होते हैं दे प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल आजकल के जमाने में खासतौर पर तो मतलब यह है कि ऐसी जो है वो जो इमेज की क्वालिटी होती है ना एंड द साइज ऑफ इमेज 
यानी कितना बड़ा इमेज है और कितनी उसकी अच्छी क्वालिटी है यानी जो उसके पिक्सल है कितना अच्छा वो पिक्सलेटेड है कितना अच्छा यूजर को नजर आ रहा है यानी द क्वालिटी ऑफ इमेज एंड साइज एंड नंबर ऑफ इमेज मैटर अलॉट यानी आपने एग्जाम्पल है कि आपने इमेजेस तो बहुत ज्यादा अपलोड कर दिए अपनी वेबसाइट में लेकिन लो क्वालिटी के थे और बहुत बड़ा साइज था तो इसका इंपैक्ट है यानी ये ये पांच चीजें और ये पांच वो चीजें हैं जो हमें बेस्ट प्रैक्टिस से पता लगता है कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इनकी वजह से या उबर जाती है या नीचे जाती है लेकिन अगेन दीज आर नॉट द ओनली फाइव कॉम्पोनेंट्स इसके अलावा भी बहुत बेतहाशा कंपोनेंट्स हैं लेकिन ये मेजर कंपोनेंट्स हैं